。石大哥，啊，放过这座山梁，就到了雪山坳。轩辕洞就在雪山坳中。好，我们加快脚步，走。嗯、啊。
是提醒我使用三叶草，否则我二人恐怕就回不来了。石大哥，你们快走吧，三道雷、热天剑盾是不会善罢甘休的，我也要找个地方藏起来。不，你不要紧，要不要？随我们一起回去。放心吧，石大哥，我从小在昆仑山中长大，这里是我的家。我不会有事的，洛儿。今后如果你需要我们，你就高喊三声“石敢当”，不管我身在哪里，都会立刻赶过来的。我记住了。
信黄旗冲入阵中，也不至于落得如此下场啊！啊，对对对，哎呀，弟弟，今后哥哥再有逞能的时候，你一定要拦住我啊！哎，有人，没没事吧？丹丹，我知道你一定会来救我，谢谢你。我说大哥，难道难道咱们就留着这座恶阵，让他继续害人呢？再来，把天津都给我。
住，别住！我在，我在这世界师傅。碎了回纲的阴谋，就会被众妖所掠至杨南刹女及屠英，责备人间绝功甚伟啊！正是，更喜的是，石敢当攻破首阳三镇，杀死毒龙妖甚，将九英巨蝎擒拿回天。而今妖患已除，人间平安，四海祥和。嗯，可惜，民女朱玉莲为救石敢当，遭封后荼毒。化为石像，实在令人扼腕呐！此朱玉莲神号为玉莲圣母，在人间接受香火供奉。谢陛下天恩，臣想石敢当等人也必感激涕零。嗯，哪吒，你这位徒弟很了不起呀！陛下。石敢当是拜显圣为师，并非微臣之徒。哦，为辨识石敢当三界大护法的身份，臣与海会大神颇费了一番周折，其中的详情便不细述了。后石敢当、朱半金、敖申和朱玉莲
机缘巧合，这才拜到了臣的门下。陛下，正是如此。哦，原来是这样。你们二位都是法力高强的大神，石敢当不拘拜谁为师，都是他的福气。石敢当忠勇过人，耿直无私，不贪财，不嗜杀，不记恨，竟然完美无缺的通过了三道上神试道，实在是令人惊叹啊！哦，有这样的事情，正是从他的身上，臣也学到了很多东西。<笑>让心高气傲的二郎神说出这样的话，可是不容易呀！<笑>陛下，显圣说的没错，石敢当的确给我们上了一课。<笑>有意思，这样的人真倒是想见上一见呐。这样吧，三日之后，命石敢当、朱半金、敖深。从云梦泽入街饮店，由天剑接着南天门，至凌霄宝殿，接受封禅。臣奉调。上天界受封，哎，怎的光走这云墨泽的小路了？再走下去，即便不死，好道也落个伤残呐！啊！听你这厮有着许多话说，难道师傅亲传玉帝的诏书还能有假？走这几步路便哼哼唧唧的，亏你一顿吃几十个馒头。我说二哥，若不是因为你，哪个愿意走这山路啊？要是只有我和大哥，架起云头，不消半个时辰便到了南天门。哎，怎么怪到我头上来了？难道我老朱愿意爬山吗？哎，真是的！哎呦，你是个肉骨凡胎，不能腾云驾雾，因此我和大哥也只能陪你走着了。啊！哎，我说哥哥，你们可是个做兄弟的啊？怎么了？哎，我说，你们二人都会腾云驾雾、单山赶月，哎，蹉跎云，将老朱放在上面，带到南天门也就是了，干嘛让老朱受罪顶缸爬着山路？哎，你以为我们愿意陪你爬山涉水吗？因为你是个肉骨凡胎，使不得风，驾不得云。有句话你听说过没有啊？遣泰山如同芥子，驾凡夫难如登天。这啥意思啊？意思就是啊，要想移动泰山，就像挪动个草籽一样方便。可要让你这样的肉骨凡胎驾云呢、啊，那比登天还难，懂了吗？有那么夸张吗？你真是的，哼，你呀就是个大喷子，哼。什么浅泰山如同芥子，我也没见你们移动泰山像移动草籽那么方便呢。少废话，快走吧。啊，师傅命我等陈师二客要到云梦台，接引大神在那里等着我们。时候已经差不多了。啊，走吧。哎呀
到尽头，这里应该就是云梦台吧？嗯，正是。看，对面便是传说中的天梯。神仙也是放屁打鸟，没个准儿，拿迟到当白玩，没把咱们仨当个菜，随便涮着玩啊！就你有这许多怪话。哎，我说二弟啊，如今我等将入神级，你也该把这多嘴的毛病改一改，否则招人耻笑。直接前往南天门吗？奉玉帝旨意，三位今日在金影殿歇息，明日一早乘天剑到南天门，二郎真君在那里迎接三位。哦，师傅他老人家在南天门等我们。正是。哎呀，太好了，大半年没见他老人家了，还真有点想他老人家。哎，二哥，你看那是什么？是死尸，哎，这真没想到，这神仙的地方也会有死人呢！啊，哼，真是个活呆子。二弟啊，你且看看那死尸是谁。啊！哎呦，这这模样长得怎么像我呀？呵呵那就是你，是你的肉骨凡胎。从现在起啊，你就是神了。哎，这。那是我的凡胎啊！是啊，刚刚你不是还在埋怨我们不带你驾云吗？从现在起啊，你自己就可以腾云驾雾了。我我能腾云驾雾了？不信你试试。你怎么试？你跳起来就知道了。跳，跳起来。叫你跳你就跳嘛。
兄兄，脱去凡胎，解生神炼，真是可喜可贺呀！<笑>恭喜兄弟了，恭喜兄弟！哎呀，要是月莲还活着，不知不知道会有多高兴。圣二郎真君杨戬的弟子，此次石敢当等剿灭为祸人间的慎、巨蝎和九鹰三妖，粉碎了回刚的阴谋，使其南越雷池，得到天庭封神。杨戬，绝功甚伟啊！回刚恶佞黑暗，法力无边。竟能舍玉帝之肉身，以魂魄而独立于弱水之渊。我等法力虽经数十万劫修炼，却皆不能灭。然唯独石敢当勇猛正直，刚强彪悍，竟以一己之力绝魁罡及众妖于三界，实为可亲可敬。玉帝当以大神封禅之。嗯，太上道祖所言。已是青日马，陛下，一级持阵调令至灌口，调二郎显圣真君杨戬，明日清晨前往南天门，引领石敢当三人到凌霄殿觐见。是。明日封禅，为我天界大事，众神。当以圣服以示之。臣遵旨。调令前来，请二郎爷听令。是。二郎爷，斗牛宫某日星君携玉帝调令，现在门外，请爷爷听调。哦，想必是石敢当三人已到接引殿，玉帝调我前去引领。正是，请他到正堂。是。清官，简圣二郎真君杨戬听调，臣杨戬后调。调，简圣二郎真君杨戬，明日某时四刻至南天门，接引石敢当一行至凌霄殿封禅，钦此。臣
听调。有劳幸军了，回去转呈玉帝，杨戬明日某时必到。告辞。能不能办到，你就不用操心了。他们明天什么时候觐见？明天一早，某时刺客到南天门，二龙真君在那里引领，陈氏出客在凌霄宝殿觐见。至于你说的什么镇妖石，我连听都没听说过。嗯，这些就足够了。还有，我要嘱咐你，石敢当可是个厉害的角色，你可一定要当心呐。哼，对他我太熟悉了，这一点。你尽可放心。那么，就这样吧，我告辞了。非神即圣，我怕会弄巧成拙。这也正是我担心的。可是，奎刚法祖那儿你怎么交代啊？哼！你与奎刚是什么关系？明天你们要做什么？明明明明天，我我们要，我当然是要引你们去祭奠玉帝啊。哼，是吗？刚刚与你说话的那黑衣人是谁？你与奎刚是什么关系？这妖石又是怎么回事？石敢当，你是新晋之神，不知天空的规矩，在这里千万不要多管闲事。我可以告诉你，这些和你一点关系都没有。
只敢当是个厉害的角色，你一定要当心呐、啊！这也与我没关系吗？你知道我的脾气不太好，刚才的问题我再问一遍：你们明天要做什么？你与恶神奎刚是什么关系？那个黑衣人是谁？你是想去和玉帝说呢，还是想跟我说？或者你是想和我的玄铁剑说话？我是迫不得已，我是迫不得已呀、啊。天界也不平静，大哥，你是说剑影已经死了？嗯，化作齑粉，随风换去。可怜一位大神，就这样自毁神通。这魁罡真是无所不在。哎，快起来！这都什么时候了，还由得你躲在这睡懒觉？他便是成了仙，一顿也要吃上三五十个馒头，一天睡上七八个时辰。哎呀，你们这些做兄弟的，甚不成人，一天便只知拿我说笑。莫多话，且洗漱了，我们要去觐见玉帝。嗯嗯，不是由接引大神领我们到南天门吗？哼，接引大神，便是这个名字起的不好，他把自己接走了。啊？怪话，什么他把自己接走了？哼。石、啊、上，三位可收拾停当了。我们现在便乘天剑到南天门，二老爷在那里等候。你是接引大神？石上说笑了。昨天晚上的事儿。昨晚，昨晚我在广目天王处下棋啊。下棋。黑衣人呢、啊？黑衣人？什么黑衣人？你是何方妖孽？竟敢戏弄我石敢当！嗯，哎哎哎，怎么回事啊？这怎么说的好好的要动手啊？怎么，还不说实话？师圣所说何意？小神实在是不明白啊！你们真是不见棺材不落泪，是圣是妖，还是问我的原理？尊莫怪，是石敢当造次。石圣惯常降妖镇怪，想是见多了人世间的妖魔鬼怪，只怕我是个假的。你放心，这是什么地方？天庭圣境，哪有妖孽敢到这里来寻死啊？哎呀，哎呀，真是！那么我昨天晚上在你的响殿中看到的又是何人呢？啊？怎么，昨晚石圣到过小神的响殿？没什么，我们这就出发吧
会见过二郎爷。叩见师傅。免礼，免礼。好啊，你们三人竟同盟玉帝建诏，同登天庭，封为天神，实为殊荣。为师从心里替你们感到高兴。封禅仪式在凌霄殿中，玉帝特调为师在此等候你们。多谢师傅。师傅，好几个月没见你了，还挺想你的。<笑>二郎爷，玉帝正在凌霄殿等候，就请请假吧。嗯，那好，你们随我来吧。嗯、敢当，你看前边，马上就要到了。哦。敢当啊！你想说什么？哦，师傅，此事弟子不知当说不当说。哈哈哈！你我师徒之间，当说的固然要说，不当说的，即便说了，又有何妨？哦，昨日夜宿接引殿，我看到了魁罡的使者与接引天尊交谈。什么？正是。他们都说了什么？好像是在说什么在天界行事，却不知要做什么。哦，对了，还有，他们提到了什么镇妖石？镇妖石？啊，正是。镇妖石是什么东西？我从来没有听说过。那后来呢？弟子突然现身，言辞质问接引，接引张口结舌，最后说了一句：“是他们逼我的。”然后突然自戕，肉身化作石像杀尘。可刚刚在南天门，我还看到他与你们在一起啊！哎，怪就怪在这里啊！今日清晨，接引突然敲门，弟子也是大惊失色，启动原力观看，却没有发现他身上有妖云邪气，应该就是接引天尊无疑。那么，昨晚死的又是谁呢？这可真是奇哉怪异！难道说魁罡的势力？已经侵入到了天庭，弟子不敢妄言，但师傅曾经说过一件事情，就是慎、九英和巨蝎是怎么逃离崇华宫的。至今此事仍然是个谜。崇华宫宫禁森严，守卫严密，这三怪怎么可能自行逃走呢？是啊，如果接引天尊是魁罡的手下，那么弟子敢断言，天界中魁罡的势力绝不止他一个。是吗？嗯，有道理。这些事情，为师会亲自禀明玉帝。前面已到凌霄宝殿，尔等整肃衣冠，准备觐见。是。整肃衣冠，准备觐见。是。臣杨戬。启禀高天上圣玉皇大天尊玄琼高上帝，臣引领石敢当诸半金鳌身，在殿外候旨。我二郎真君引三人进殿，臣遵旨。好大的嗓门啊！震得我脑子直嗡嗡。金岩，这里可是天庭？哦哦，对不起，师傅。你呀，就是葫芦里的嘴。参拜玉帝，臣使敢当，诸半金鳌身，叩见玉皇大天尊。起来吧，谢陛下。谢陛下。使敢当，尔三人本是地水之术。该当归天界下三庭所辖，今日朕之所以破例宣召而三人天庭受封，乃为尔等忠勇正直、威武不屈、力战要挟、保三界平安、绝功至伟、殊堪嘉奖，实敢当，听封。臣实敢当后旨
，而乃泰山灵池所化，受日精月华、天地灵气、肉身成圣，实为混元一气、金仙是也。自封而为泰山十圣，三界大护法。以泰山为耳，供养之所。臣实敢当，叩谢天恩。而虽位列仙班，是仙路，却暂不入神籍。陛下，这是为何？实敢当为三界大护法，身兼未来之事，结束道时。自有分晓啊！是，臣明知谢恩。
风善依依，众神各归其部，天庭安然，祥和其乐。